Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Viongoni mwa kosoaji wakubwa wa Rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali yake ni pamoja na Bernard Membe. Huyu alikuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kipindi cha serikali ya awamu ya nne iliyokuwa inaongozwa na Jakaya Kikwete. Alikadhalika na alikuwa ni mbunge wa Mtama kupitia chama cha mapinduzi CCM na hivi ninavyozungumza pia ni mwana CCM. Si ndio bwana? Amekuwa akiendeleza harakati zake za kukosoa kwa namna mbalimbali. Serikali inaongozwa na Dr. John pombe magufuli. Leo bwana kuna taarifa mpya kumuhusuwe. Anaeleza kwamba mapingamizi yaliyowekwa na Spiria ni musiba ya kutaka mahakama kuu ifutilie mbali kesi inayomkabili ya Megonga Mwamba. Aidha Membe anasema ameona uhuru wa mahakama nchini Tanzania na kwamba anaona haki ikitendeka. Naona uhuru wa mahakama na yuona haki inatendeka. Haleluya. Anaandika Membe kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Twitter. Membe alifungua mashtaka akitaka musiba amlipe mamilioni ya fedha kutokana na kumchafua. Pamoja na hilo wachambuzi mbalimbali katika mambo ya, kiser, ya kisheria nchini wanasema kitendo hicho kilichofanywa na mahakama kuu kwenye taifa hili kinaashiria kwamba watu kadhaa wanaokabiliwa na mashtaka ya ujumu uchumi akiwamo Tido Tito Magoti na wenzake kesi zao zinazoendelea zitasikilizwa na kuamuliwa kwa haki. Sasa kubwa zaidi kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter Nimeona uh, Bernard Membe kwenye ne, kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter y, wenye jina la Bernard K Membe uh, imeandikwa hii Twitter inasomeka mapingamizi yote yaliyotolewa na musiba na wenzake ya kuitaka mahakama kuu ifutilie mbali kesi yangu dhidi yake yamekataliwa na kesi itaendelea Asante mahakama kuu asante wakili wangu Jonathan Mdeme uh, kwa kazi nzuri na uona uhuru wa mahakama na iona haki inatendeka haleluya narudie mapingamizi yote yaliyotolewa na musiba na wenzake ya kuitaka mahakama kuu ifutilie mbali kesi yangu dhidi yake yamekataliwa na kesi itaendelea asante mahakama kuu asante wakili wangu Jonathan Mdeme kwa kazi nzuri na mu, naona uhuru wa mahakama na iona haki inatendeka haleluya ni tweet hiyo yenye uh, jina la Bernard K Membe uh, yenye ujumbe huo baada ya hapo kukatokea na maoni kadhaa kutoka kwa wadau mbalimbali kwenye mtandao huo akiwemo Mangi wa Kichaga anasema musiba hivi ndio nani alafu mwingine ni anaitwa Balls Shevik eh? Uh, 1917 anasema hii kesi ikaifungulie milango mahakama itoke kwenye kivuli cha upande uh, ikasimamie haki bila mipaka kila kona ya nchi na ikawe nguvu wa, ikawape nguvu watendaji wote wa mahakama wenye nia dhati uh, kututoa imaya haya alafu Joseph Luinga anasema mheshimiwa hujapata barua ya kuitwa kuujiwa na kamati ya maadili alafu Winston Elvis anasema ongera sana ila mzee siku nikikutana na wewe nitafurahi sana nina jambo haya mwingine anaitwa Ras Nchimbe anasema hapo ni mwanzo uh, uh, kukuachia ufurahi mara ya kwanza alafu baadaye mwisho yanageuzwa anyway labda uh, ziko comment kadhaa kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wamesema jambo kuhusiana na tweet hii ya Bernard Membe Kimsingi ni kwamba pingamizi la tatu lililowasilishwa na Siberia ni musiba katika kesi namba 220 mkwaju 2018 iliyofunguliwa na Bernard Membe uh, zimetupiliwa mbali. Hizo pingamizi tatu zimetupiliwa mbali Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam tarehe 27 Desemba imetupilia mbali maombi hayo huku ikitoa sababu tatu za kufikia uamuzi huo. Uamuzi huo umetolewa na jaji Deo Melo na kusomwa na msajili ara Masam mbele ya mawakili wa pande zote mbili makama hiyo imeeleza malalamiko ya mdai yalitakiwa kufikishwa katika baraza la habari kwa mujibu wa sheria ya huduma ya habari ya mwaka na sita Hoja ya pili ya mahakama hiyo imeeleza kwamba katika pingamizi hilo hakuna kesi ya msingi dhidi ya wadaiwa 
na hoja ya tatu inaeleza kesi ya msingi inakiuka kanuni sita uh, kanuni ndogo ya tatu ya sheria ya mwenendo wa makosa ya madai pingamizi la musiba na wenzake yalifikishwa kwenye mahakama hiyo ilikuwa ni tarehe tatu Oktoba 2019 kwenye kesi hiyo Membe anawakilishwa na wakili Jonathan Mdeme. Membe ambaye alikuwa waziri wa mambo ya nje katika serikali ya umu ya nne amemshtaki msiba anayejitambulisha kuwa mwanaharakati na mtetezi wa rais John Magufuli kwamba amemchafua kupitia vyombo vyake vya habari. Wengine walioshtakiwa kwenye kesi hiyo ni pamoja na mwariri wa gazeti la Tanza na na wachapishaji wa gazeti hilo kwenye mashtaka hayo. Membe anatakiwa kulipa shilingi bilioni kumi kesi imepangwa kuendelea kusikilizwa tarehe 31 Machi 2020. Mmesikia ila anazodai membe kwa msiba eh? Mm, bilioni kumi. B B sio mi ni bilioni kumi. Eh, anataka alipwe ikiwa ni sehemu ya fidia. Sifanye masiara na B. <laughs> Sasa uh, pamoja na hayo yote ambayo yanaendelea kujiri fahamu kwamba uh, mapema tu majuzi hapo uh, chama cha mapinduzi CCM katika kamati yake katika almashauri kuu ya chama hicho HKT uh, waliketi kwenye mkutano wao mkuu uh, na kuja na maazimio kadhaa moja kati ya maazimio yaliyokuja ni nayo ni kujadili na kuridhia kwa kauli moja taarifa ya kamati ya usalama na maadili juu ya uamuzi wa mwenyekiti wa CCM wa kuwasamehewa na chama walioomba radhi kwake baada ya kukiri mbele yake kufanya makosa ya kimaadili yaliyo dhalilisha chama na viongozi wake mbele ya umma sasa kuna lile seke seke la Membe Kinana mzee Kinana halafu mzee Yusuf Makamba akina January Makamba akina William Geleja na nape na uye sauti zao zilisambaa kwenye mitandao eh? na zikieleza namna ambavyo walikuwa na vimika kati yao ya chini chini ya kuhujumu chama eh? chama pinduzi CCM sasa hao hicho ch- maamuzi ya ya, ya, ya almashauri kuu iliketi na ikajadili na kuridhia kwa kauli moja kwamba e bwana eh, Januari Makamba mbunge huyu asamewe lakini vile vile nape na uye naye asamewe na mwingine ni William Ngeleja anastahili kusamehewa. Sawa eh kwa sababu tayari walishaomba msamaha kwa mheshimiwa rais kila mmoja kwa wakati wake. Sasa kikao hicho pia kiliwataka wanachama hao kujirekebisha na kutokurudia makosa yao ama sivyo hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa katiba kanuni na taratibu za chama ikiwamo kufukuzwa wanachama. Wakati huo huo sasa ndo napoenda kulitaja jina la membe halmashauri kuu ya taifa HKT ikaazimia kwa kauli moja na kuelekeza kwamba wanachama ufuatao wanapaswa kuojiwa moja Abraham Kinana katibu mkuu huyo wa zamani wa CCM mwingine ni mzee Yusuf Makamba naye ni katibu mkuu wa zamani wa CCM alafu jina la Bernard Membe nalo likatokea kwa hivyo Bernard Membe naye anatakiwa kuojiwa kwa pamoja na Abraham Kinana mzee Yusuf Makamba na Bernard Membe na kamati kuu ya na almashauri kuu ya CCM waliitwa waitwe na kamati ya usalama ya maadili ili wajibu tuuma za kimaadili zinazowakabili kwa mujibu wa katiba ya chama na kanuni ya maadili ya uongozi hiyo ni sehemu ya taarifa iliyotolewa na kusainiwa na Humphrey Polepole katibu wa itikadi na uenezi chama cha mapinduzi CCM mneki huyu sasa baada ya uh, ya 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 ya, 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 ya Bernard Membe kusikia taarifa kwamba anatakiwa kuojiwa akaenda kwenye mtandao wake wa Twitter kwenye jina uh, wenye jina la Bernard K Membe akaandika kutokana na wingi wa message nashindwa kumjibu kila mtu aliyeniandikia ujumbe kuhusu tangazo la kuitwa kwangu kwenye kamati ya maadili ni seme tu kwamba nasubiri kwa hamu barua ya wito nitakwenda hoja zitatolewa na hoja zitapanguliwa stay tuned membe huyu anasema kulikana na wingi wa message anajibu CCM wao anawajibu CCM kwamba mmeniita kwenye kamati jibu ni hili kulikana na wingi wa messages nashindwa kumjibu kila mtu aliyeniandikia ujumbe kuhusu tangazo la kuitwa kwangu kwenye kamati ya maadili ni seme tu kwamba nasubiri kwa hamu barua ya wito nitakwenda hoja zitatolewa na hoja zitapanguliwa stay tuned naona bwana e. Kwa hivyo hayo ndio alojiri na mpaka sasa hivi chama cha mapinduzi CCM hakijatupa taarifa ya kwamba wameshaojiwa Bernard Membe Kinana na Mzee Yusuf Makamba ama la 
lakini mwisho wa siku ni kwamba kwa sababu ni maamuzi ya CCM na huwa wana tabia kushirikisha waandishi wa habari kwenye mambo yao tutegemee pia itakapokuwa hivyo tutapewa taarifa tuendelee kuwa na subira subira lakini mpaka hapo issue ya Bernard Membe na Musiba Bernard Membe na CCM imefikia hapo Hebu nipe maoni yako sasa hapa kwenye simu kutoa maoni usisahau kusubscribe Gilbono Line TV vile vile nenda pale uh, Play Store download application yetu inakwenda kwa jina la Giliboni Online TV maoni yako ni muhimu sana katika taarifa hii Make your day right. Giliboni Online TV Upata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification